，这就是我们在可可西里无人区野外搭建的帐篷，已经在凛冽的寒风中存活两天了。这边可可西里每天只刮一次风，从早刮到晚，从晚刮到早。今天早上起来，我看见天气挺好的。我本来想飞一下无人机的，看一下外面的荒野嘛，但是没办法，一起来就刮这么大的风。我还一直担心我们这个野外小帐篷可能扛不住，嘿，没想到它已经整整的扛了两天两夜。既然扛住了，我们就要进行下一步的工作了。干啥，黑妹？就要往里面铺床了。你别说，这帐篷里面还挺暖和哟。它这个布应该有点吸收那种热量。你把眼镜取来了，黑黢麻乎的，看都看不见这里面。这个空间当时我买的时候，他说的是对角有三米六。这样子啊？啊，我想着的话，我们安床是没有问题的。一会儿我拿那个尺子来量一下，看这个床怎么安。好，我给您看的。不用不用不用，这样一米九。一米九哦，啊，差差不多，贴贴着这旁边一米九，一米九，宽度我们那个床垫买的有点宽哦，我买的一米三五的，我想着，既然到荒郊野外来体验，又是两个人睡，那床窄了的话肯定不舒服噻，是不？在这个可可西里无尽的荒野上，床宽一点的话，两人睡着肯定很爽。完了，黑娃，你看咱这个帐篷<笑>要垮了，这个风吹的，你看，<笑>垮不了。为什么我选择把床安在这里呢？我就是这样想的。床一安着，咱人不是这样一睡吗？对吧？就把这个给挡着了呗，他就吹不过来了呀。没问题，黑妹放心哦。他这边要刮风，我也没办法。把这些大的石头剪了，剪了之后，咱就把那个床垫拿来铺上。咱们一会儿再弄吧，先去把饭吃了来，好不好？咱家黑娃做事情就是这样子，一认真起来，那个连吃饭都忘记了，这样子身体怎么能受得了啊？走，别弄了，走吧走吧，这多的捡了，哎，这冻上了，这搬不动，走吧走吧，走小咖啡，你也吃点早饭吧，哎呀，起来坐着吃嘛。剩了一点点酸奶，朋友们，我也不知道狗能不能吃酸奶，应该能吧，就剩了一点点。来，黑妹儿，嗯，这一包是不是我们带出来的那个垫子啊？对，就是那一袋，就是这个，那拿出来看一下嘞。一个，这里还有个睡袋。还有这个充气的，这边冷了，不知道坏了没有，再拿出去试了才知道哦。新的耶，这不一定，这个它因为是充气的嘛，太冷了怕的是不行。哎，这里约到起来了，没有没有没有，走，那再走。把这些位置给腾开，稍微展出来一点就行了。一米三五，刚刚量了，大概在这个位置。这些石头都要给剪开哟，走开哟，咖啡扔石头来喽。看有那种尖的石头没有？这个都冻上了，对，冻上了，把那种尖的石头剪开。轻轻使点力气就滑到这边来了。我在想啊，要是往我们往睡在这里面，会不会滑到帐篷外面去了？也有可能哦。一会儿滑到那外面坝子去的话，就麻烦了。咋滑得出去？这个门就这么小一点儿。还有呢，你注意看嘛，那里有那个扣扣
，可以挂在那上面的。哇，这个啊、哦。啊、哦，它本来是满铺的，这里面帐篷满铺，但是我们整的双层就是床那里有，这边就不用了，把它给挂上，应该它就不滑了。行。这里还有一张我们自己带出来的防潮垫，这样窄了一点不？短呢。它这个宽啊，哦、这个三米多的嘛。<笑>你想一下呢？哎，就这样，压紧一点。啊，挨得很多咖啡，快点来，巴适的很，这个睡着。他真的来了。<笑>这才是我们真正的床，巴适的很，气儿都没充，他就去睡上了，还巴适的很。这感觉真的不错哟、哦。咖啡，<笑>这里，哎，这不能来了。这不能来了。他，你刚刚叫我来噻。这是我们睡的。赶紧起来，我们去把那个，啊，那个电拿过来给它充气、哦。是这样充的。有感觉喽，看到没？你要充一会儿，这个可能要充五分钟左右。五分钟是吧？啊，一会儿它这么高。啊。苍天不解恨怨。痴心爱侣亦难逾越，分开虽不可改变，但更珍惜一刻莫迟。吉时已到，走去看一下我们的豪华大床，充好没有？跑起来，快点！感觉应该要把鞋脱了来。鞋不脱，试不出来效果，<笑>感觉还可以哦。嗯，挺软的哦。好高嘛，我买的四十公分的，像床一样高。哎呀，睡一下。啊，好宽敞啊，看到没？嘿，耶、yeah. 耶、yeah, ，真的要捋出来哟、哦，<笑>慢点了，后面模板胸可能哟。你看，<笑>你看，你看，<笑>真的要动哎。<笑>别一会儿高反了哟。海拔有点高，<笑>真的有点累。<笑>来试试看，两个人他承得起不？这个离地面高的话，潮气哦，没有多少。对，挺好的。唯一就是大了点，整的我们帐篷都没多少空间了。但是睡觉的地方舒服才是真的舒服。哇哦！哦，呀嘿！你吓什么你？完了，露天了。经验声音没有，我、哦、外面的声音，<笑>咖啡底不能来哟、哦，没问题，你看这样板的、哦，都没问题、啊。<笑>哎呀，八十八十八十，啊，哎呀不行了，啊啊啊，歇会儿来你别看。<笑>我们这个帐篷庇护所里面，终于有床了，朋友们。刚刚在这里躺了一下，这太阳出来啊，不冷不热的，现在睡起来还舒服。哎呀，搞得我都不想回车上去睡了呵呵。那还是要不得，这个毕竟是新的东西，它还是有一股味儿的那种新的味儿。我们让它尝一天来，好不好，哥们？对，让它通一下风，尝一天。我们明天正式入住。